Kitch ni msanii. Swala so, la uandishi lilikuja uh, baadhi ya wasanii wakubwa uh, kipindi hicho kufika hapa studio na uh, kuona kazi zangu. So wakavutiwa wakasema na wao wana, wa, wanahitaji kazi kwa sababu sio kila msanii mkubwa um, ana uwezo, ana uwezo labda kuandika na nini tumeshuhudia wasanii wengi kama kina Drake na ni wakubwa lakini wanaandikiwa. Kwa hiyo wakatamani waka, waka kazi zangu na no? wakaniomba um, kama tunaweza tukafanya project so tukakutana management na na mwingine akafuata. Sawa, mkumbushe mtanzania uende alisha sikia ngoma ambayo ameandika. Ngoma yako ya kwanza kuandika ilikuwa ni ngoma gani? Ngoma yangu ya um, kumwandikia mtu ilikuwa one day. One day. Yeah, yeah. Ya nani? Ya Nandi. Ya Nandi. Mm. Yeah. Utakuwa umeisikia yeah, sana. Yeah. Na kwako kwanza ilikulipa ili ile au ilikuwa ni kishikaji? Ah yeah, no 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 no. Tuliingia makubaliano ya management ya ya kwake Nandi pamoja na management yangu. So kuna makubaliano ambayo mpaka leo yanafanya ya kazi kwenye nyimbo ya one day. Ah zinazoendelea kuingia na wewe yeah, unafaidika. Yeah, yeah. Okay. Mm. Sawa. Na ngoma yako ya kuimba kama wewe sasa uliandika ukaitoa kama wewe ilikuwa ni ipi ya kwanza kabisa? Ya kwanza nakumbuka ilikuwa my love lakini tuliitoa kama zawadi kwa sababu ili the way tulivyokuwa tumeitengeneza mara kwanza target unajua management zinakuwa kazi na target kwamba sasa hivi kazi hii ndio inatoka kazi hii unafanya um, Saivi ni wakati wa session, saivi wakati wa, wa kurilize kazi. So, tulifanya kazi, um, tukaifanya video, lakini kwa kutuka na video kuchelewa kutoka, kwa tumelose target. Kwa ni kaitua kama zaadi, inaitua my love. Ok. Ya nilifanya mwenye. Na so far, mkuma kelfu mbila kumna nanu luko shiza kwa ndikia master wanga. Pia uko ujumla mpaka saivu shia ndikia master gani wakubwa? Mm. Wanaizo wakafika na ane hivi. Mm-hmm. Na ane ya utisa kusabu. Na, 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 na kuna nanandi ilimfanyia kuna mawasama kuna Vanessa mm. kuna Avril kuna Wahu kuna nani kuna Avril na Wahu wa Kenya yeah yeah wa Kenya kuna Om Dimples mm. so yeah okay yeah mm. au ndo at least harakaraka naweza kukumbuka kabla sija kwa Dimples kwa hao mm. unaweza kututajia ngoma zao ambao ili hit sana na ukajivunia kati yao ndio tofauti na one day kuna mawasama katukatu na main chick mm-hmm. alafu kuna um, Vanessa kuna featuring Mohombi yeah. and mwanamke Mara mm. and also kwenye 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 kwa Omi ni Yanje kwa Avril ni Your Love mm. uh, kwa Wahu ni fanane na hao wa Kenya ilikuwaaje wakataka uandike nyimbo um, wa Kenya kutokana na Yaani walikuambia walikuambia ilikuwaaje mpaka wakakujua au ukasema uandike. Um it's a long story lakini kwa ufupi ni kwamba kule nina kuna mtu ambaye nafahamiana naye huwa tunafanya project na ni sehemu ya ni sehemu yangu pia ya 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 mimi katika usimamizi wangu okay. anaitwa J Blessing ya yeah. yeye kwa sababu ni ni ni, uh, ni owner wa Pace Africa. Mm. So mimi ni balozi wa Pace kwa hiyo yeye yeah, anajua na, na wasanii wengi sana kule kwa upande wa Kenya. Kwa hiyo ikawa ni rahisi kwa yeye ku um, kuni, ku kufanya kazi na wasanii wakubwa kutoka Kenya uh, katika masuala ya uandishi kupitia mimi. Nyimbo moja unaandika mpaka bei gani? Mpaka 5 million. Mpaka milioni 5. Sizi shilingi. Au wa Kenya ilifika huko? Um, unajua kwenye percent inategemeana unaitimiza vipi 5 million? Yeye akatoa pesa kiasi nyingine tukamalizana katika unajua bata trade bado ipo mpaka mm-hmm. sasa yeah. kwa hiyo tunajua bwana mimi nitakukabidhi nikitoa hichi utanipatia hichi toka umeanza kuimba nyimbo zako ushapata show mahali labda ya kulipo au popote mmm hapana bado okay kwa hiyo mm. maana kupigia hela kupitia kuimba mmm bado ya yeah. cuz unajua kuimba mm. kuimba na uandishi uandishi kwanza mimi sikutegemea kama nitakuja kufanya kazi um, ya uandishi alafu yani uandishi nilikuwa sijafikiria kabisa but nilijua mimi ni mwandishi mzuri na nilikuwa nafanya kazi zangu na watu wanapenda mm. wakija studio na sikiliza nasema kazi na, ni, ni kazi kali lakini sikuaga nimefikiria kwamba ipo siku moja nitasimama kuwa kama mwandishi na andikia watu hapana okay yeah so um, kwenye swala uandishi limekuja pop kwa hapo na limekuja kunipa umaarufu mkubwa lakini kwenye swala uimbaji is taking process you have to go uh, you have to go uh, through this and that so it's hard sometimes but challenges ipo nyingi kwa sababu ndo ulimwangu wangu sasa kwenye kwenye ya yeah, kwenye career yangu 
uko kwenye hii management kwa muda gani? Miaka mitatu na miaka mitatu. Mm. Unaionaje vipi? Inaenda kwenye mm. Kobe utafanikiwa ama iko speedy? Ha, iko sawa. Mm. Iko sawa ya. Okay. Ya. Yeah. Ikitokea management nyingine kubwa ile kutoka Kenya au wapi kataka kukuchukua fanya nao kazi uko mm. tayari? Swala la management kubadilisha management. I think it's just makubaliano. Mm. Kama ume, umekuja mezani ona, kuna, ma, kuna makubaliano ambao naisi BKG itafaidika na mimi nitafaidika. Basi tunafanya makubaliano akishindikana kitu. Okay. Mm. Sawa. Umesema ulimwandikia umidimpo wimbo ule wa, wa yanche kabla ya huu mwingine ndio ulikuwa wimbo wake wa mwisho kabla mm. jiugua. Mm. Ilikuwa aje likutafuta au moment zilikuwaje? Ya yeah, alinitafuta. Mm. Alinitafuta na akanambia like kwanza tulikuwa marafiki friends before najua. So ikawa imekuja tu siku ameniita kwake bwana kuna kazi hapa hii nataka uisikilize and then gasikiliza ngasoma ah kazi nzuri akanambia sasa sema mimi nikamwambia tu ina ma, ina matatizo hapa na hapa na hapa ambe basi poa can you send a session ili unisimamie kile kitu kaya sawa kwa bahati nzuri uh, kila nilichokuwa nakifanya ume alikuwa nakipenda akanambia kwa nini usipite tu yote umeona usipite tu yote wewe nini na nini ngasoma kweli akanambia kweli mimi naona ni kali na nini basi tukaifanya kama demo and then baadaye nikamwambia lakini before that we have to sit down and to have some agreement and then ili tujue hii kazi inavyofanyika tuna tunafaidika vipi kati ya mimi na wewe na tuna move vipi so kwa sababu mwisho siku ni biashara it's a business so tukakaa chini tuka arrange hivyo vitu and then kila kitu kikaenda kama the way tulikuwa tumeplan alikulipa cash ama ilikuwa ndo malipo kama haya ikiendelea kuuza wimbo pata hela No tulipana cash. Okay, alipewa kama big gani hivi? Ah, singependa kusema unajua kwa sababu alifika hiyo milioni 5 yako. Yeah, alifika. Oh. Mm. Okay. Mm. Sawa, na ilikuwa hata kwenye wimbo mpya kukutafuta kushirikisha chochote kuhusu wimbo wake ambao namshukuru Mungu. Ah, aliniita before wimbo wa hujatoka before hajapata ama tatizo. Unajua ali urekodi wakati kipindi kile alivotoa yanje. Mm. Akaanza kurekodi wimbo mwingine. So alinitafutaga kanitaga bwana na naidia nataka nimshukuru Mungu kabla hatajapata matatizo mara ya pili nikaambia sawa i think ni idea nzuri akaja akanisikizisha na wakati pia ameshaurekodi kipindi hicho sasa ameshaurekodi Christian Bella nakumbuka siku nilioenda ni Christian Bella alikuwa na record mm. asha rekodi pati zake Christian Bella anaenda kumalizia ilikuwa wapi hiyo ilikuwa nyumbani kwake mm. mm. hapa pada hapa pada miko cheni kwa akamuita producer ameika wanafanya studio session home Christian Bella akaja akafanya and then mimi nikaona ni kitu kizuri idea nzuri so tuka plan kwa sababu kipindi hicho pia nilikuwa na plan ya kushuti ready nilikuwa naelekea Kenya kwa akanambia basi tutakutana Nairobi kuna project zingine tutaendelea kufanya na um, nani na wakati mimi nimeenda Nairobi yeye akawa amekosa hiyo time tena kukutana na mimi kwa sababu hali yake haikuwa nzuri kwa hatukuonana tena mpaka this time aliporudi na kazi yote inakuja wewe na yeye porudi mm alikuja na video ah ya tuna kazi umesha tayari nimefanya eh tayari tushafanya na iachie nini si. ni yake ni ya kwako ama ni nani kamshirikisha mwanzie ni ya kwangu ni ya kwako ndio umemshirikisha mm-hmm. yeah umdundo ambao ulikuwa unopiga hapa tumeona uko na calligraphy si ndio mm-hmm. ilikuwa yeah. kidogo tu um kama nilivyokuambia mara kwanza kwamba Kenya ni coaching ya pace and balozi wa pace so pace ina ina run vitu vya kule like hizo connection nika kwa sababu nimeenda hata pia Cox Studio mm-hmm. kupitia Pace. So uh, nilivyokuwa na J Blessing aliweza kunifanyia connection kwa Calligraph. And then ilikuwa hard kwa sababu Calligraph ni msanii mkubwa na connection uh, I mean ana vitu vingi sana vya kufanya na nini uko busy but mwisho wa siku uh, tulikifanikisha na tunashukuru Mungu kila kitu kimeenda sawa. Wimbo umeshatoka? Ya wimbo umeshatoka. Mtu anaupataje neta za team hapa? anaweza anaweza kucheki YouTube Tommy Flavor featuring Calligraph ready au anaweza akaja kwa Instagram yangu natumia Tommy Flavor aka click uh, link yangu and then itampeleka moja kwa moja YouTube aina na mamaliza na watu wako temi hapa kama wanataka kuandikiwa ngoma na wewe msanii mdogo wewe mkubwa afanyeje na kwa yule ambaye anataka kufanya kazi na wewe pia iweje um mimi mtu yote ambaye atataka kufanya kazi na mimi anaweza aka mcheki manager yangu anaitwa Hamza au akaje ofisini hapa moja kwa moja BKH iko na manga 
msasani and then atapa processi zote jinsi gani ya ku ya kufanya kazi na mimi end up katika hali ya uandishi au katika hali ya kufanya kazi mimi kama mimi kama msanii. Okay. Yeah. E bana anaitwa Tommy Flavor, Instagram, YouTube amekuelekeza namna ambavyo anapatikana na jinsi ambavyo anaweza kumsupport kupitia mziki wake. Ameshafanya kazi hadi na Wakenya na ana ngoma ambayo amemshirikisha calligraphy lakini pia ana ngoma inakuja amemshirikisha Omid Mpozi. Amehusika kwenye uandisho ngoma kibao zikiwemo za mastaa wengi wa Vanessa na wengineo wengi. E bana hapa ni Ayo TV na umepokea kupitia Ayo TV endelea kaa karibu na sisi Instagram, Facebook tunatumia mila dayo. Mimi Instagram ninatumia video underscore vidocs nyuma kamera anaitwa Edwin is a day mzee wa 255 salut sana kisongo ni kunje she mahaba ni kunwe she we need my word that she came call on if i there's a good direction oh she know ni napenda kweli yo if you more you sit up there in the dog was you only to feel in me na ngona Oh baby, I 